ਸਸਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਈਰੂ ਡਾਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਫੈਟ ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਕਿਉ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਤੇਲ ਕਿਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ्रेस ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕਿਉ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਮੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਤੇਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਮੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆ ਆ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਛੋਟ ਘਰ ਦੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚਲੋ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਆਇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਗਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਕਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੂਜੇ ਆਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਜ਼ੇਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਆ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੇਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਕੜਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚੰਬੜੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਕੜਾਈ ਲੈ ਆਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚੰਬੜੇਗਾ ਸੋ ਬਜਾਏ ਸਾੜ ਕੇ ਕੜਛੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇਲ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਓ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾਈ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਟੀਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਮ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦ ਢੱਕਣ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਲਓ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ 15 20 ਪਹਿਲਾਂ 5 7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਚ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ ਫਿਰ 15 20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ ਉਹ 25 ਮਿੰਟ ਤੇਲ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਈ ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਆਂ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਮਨੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੋਪ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੀਸ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਿਪਚਪਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਸ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਥਦੀ ਆ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਸਿਰਫ 10% ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚਿਪਕਦਾ ਸਿਰਫ 10% 90% ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਈ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ 10% ਤੇਲ
ਠੀਕ ਹੈ 20 ਗੁਣਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲੀਟਰ ਪੌਣਾ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਤੂਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕਿਉ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਚਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਰੱਖੋ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੜਿਆ ਤੇਲ ਬੰਦ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਚ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਲੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 10 ਚਮਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਰਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਸਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਜਤੂਨ ਅਲਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਲੀਟਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨੀ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਸੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਠੀਕ